সোয়েটার ইয়ানের ক্ষেত্রে একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইস্যু ভালো সাপ্লায়ার সিলেক্ট করা এবং ভালো ইয়ান কেনা এবং এই প্রোডাক্টও আমরা লম্বা সময় ধরে করি মার্সান স্পেন্সারের জন্য এটাও এইটি ইকোবেরা বিস্কস অ্যান্ড টোয়েন্টি নাইলন মিক্স মিডিয়া কলারটা ওভেনের বাকি প্রোডাক্ট সম্পূর্ণ সোয়েটার ভ্যালু অ্যাডেড প্রোডাক্ট তৈরি করার চিন্তা আমরা করতেছি উই আর রোজ উই আর গেটিং গুড রেসপন্স ফ্রম কাস্টমার অ্যাজ উই অলওয়েজ ডেলিভারিং গুড কোয়ালিটি গুডস অন টাইম ডেলিভারি অ্যান্ড উইথ কম্পিটিটিভ প্রাইস দ্যাটস ওয়াই উই আর গেটিং গুড সাউন্ড ফ্রম বায়ার্স অ্যান্ড গেটিং মোর ওয়ার মোর অ্যান্ড মোর অর্ডার্স এখানে জ্যাকেট মেশিন আছে সাতশো মেশিন এখানে স্টল আছে সিসিং আছে দুইটা ব্র্যান্ডের মেশিন আছে দুইটা ব্র্যান্ডের মেশিন আমরা কাজ করি এই বছর আমি চ্যালেঞ্জিং হিসাবে নিয়েছি আমি কোনো গার্মেন্টস আমি ওয়েস্টেজ আমি মানাই না উইদাউট ওয়েস্টেজে আমি হলো আমি গার্মেন্টস ডিপেন্ড করছি এনভারনমেন্টাল অ্যাসপেক্টে আমাদের ইটিপি আছে ডাব্লিউ টিপি আছে এবং এনার্জি সেভিংয়ের জন্য কন্ডেন্স রিকভারি সিস্টেম ইউজ করছি সার্ভো মোটর ইউজ করছি যেগুলোর এনার্জি কনজামশন অনেক কম কিন্তু আউটপুট ম্যাক্সিমাম ডিউ টু ইউএস মার্কেট এক্সপ্যানশন লট লাস্ট ওয়ান মান্থ ব্যাক আই ওয়াজ ইন ইউএস এর লট কাস্টমার দ্যার ইন্টারেস্টেড টু প্রডিউসেন বাংলাদেশ তামিল ফিগার ক্যালভিন ক্লাইন বেন শর্মা এভরিবডি আর ইন্টারেস্টেড টু ওয়ার্ক উইথ আস and now we are working so this really but they are interested to double that's why we are thinking that sweater business will be continue bangladesh প্রিয় দর্শক টেক্সটাইল টু টু ইনোভেশন হাবের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা ফ্যাক্টরি টেলসের নতুন একটি এপিসোডে আমরা আজকে উপস্থিত হয়েছি রোজ সোয়েটার্স লিমিটেড বাংলাদেশে অত্যন্ত রিনাউন্ড একটি টেক্সটাইল সোয়েটার ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি সোয়েটার্স এম এন এস টেস্কো পিভিএইচ সহ ইউএসএ ইউরোপ অস্ট্রেলিয়া সহ ওয়ার্ল্ডের নামি দাবি ব্র্যান্ডের সাথে তারা কাজ করে যাচ্ছে সদর্পে এবং নিষ্ঠার সাথে আপনারা জানেন যে সোয়েটার ইন্ডাস্ট্রি অত্যন্ত ভ্যালু অ্যাডেড প্রোডাক্ট তৈরি করে বাংলাদেশের জন্য ফরেন কারেন্সি তারা নিয়ে আসছে কিন্তু এখানে ইয়ার্ন সোর্সিং অত্যন্ত ক্রিটিক্যাল একটি পয়েন্ট কমপ্লায়েন্স অটোমেশান এবং হচ্ছে প্রোডাক্ট রেঞ্জ ডাইভার্সিফিকেশান এটা অত্যন্ত একটি চ্যালেঞ্জ এই বিজনেসে টিকে থাকার জন্য সাস্টেনেবল বিজনেস এনশিওর করার জন্য রোজ সোয়েটার্স তারা কীভাবে তাদের সোর্সিংকে ইয়ার্ন সোর্সিংকে সাস্টেনেবল করেছে কমপ্লায়েন্সকে স্টেবল করেছে এবং অটোমেশান এবং অন্যান্য প্রোডাক্ট রেঞ্জের দিকে তারা স্ট্রংলি এগিয়ে যাচ্ছে বিজনেসকে সাস্টেনেবল করে এই ডিটেলস আলোচনা আজকে আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করব সরাসরি আপনাদেরকে ফ্যাক্টরিতে নিয়ে যাচ্ছি আর সোয়েটার আমরা যাত্রা শুরু করেছি টু থাউজেন্ড ওয়ান থেকে আমরা হ্যান্ড প্লাট মেশিন তারপরে আমরা টু থাউজেন্ড টেন থেকে আমরা মেশিন মেশিনে আমরা যাত্রা শুরু করেছিলাম প্রথম মেশিন আসা কি তারপরে স্টল এখন আমরা লাস্ট ফাইভ ইয়ার্স ব্যাক অলরেডি আপ ডান কমপ্লিটেড বাই অটোমেটিক জ্যাকাট জ্যাকাট মেশিন অ্যান্ড রোজ গ্রুপে আমাদের আর একটা ফ্যাক্টরি আছে মেদিনীপুর ফ্যাশন ক্রাফ্ট লিমিটেড অল টুগেদার নাম আমাদের টু থাউজেন্ড জ্যাকেট মেশিন মান্থলি ক্যাপাসিটি আরও ওয়ান মিলিয়ন ওয়ান মিলিয়ন প্লেসেস স্লোলি চায়না অর্ডার মুভিং বাংলাদেশ নাও বাংলাদেশ কামিং বাংলাদেশ ভেরি ব্রাইট ফিউচার দ্যাটস ওয়াই ইউ আর অলরেডি ইউ হ্যাভ প্ল্যান তো সোয়েটার উইল বি এক্সপানশন অ্যান্ড বিসাইড দ্য তো সোয়েটার তো অলরেডি ইউ হ্যাভ গট দ্য অ্যাপ্রুভাল ফ্রম রাজুক বিল্ডিং অ্যাপ্রুভাল মে বি নেক্সট অ্যান্ড নাও ইউ আর প্রসেসিং ইন ড্রয়িং ডিজাইন ওয়ার্কিং ড্রয়িং ডিজাইন মে বি ফার্স্ট অফ will be started our new building next two years it will be complete and then our rosetter capacity will be double due to my us market expansion lot last one month back i was in us a lot of customers are interested to produce in bangladesh then tamil figure calvin klein and ben sharma everybody are interested to work with us and now we are working slowly slowly but they are interested to double that's why we are thinking that সোয়েটার বিজনেস উইল বি কন্টিনিউ বাংলাদেশ দিস ইজ আর মাই অপিনিয়ন আমরা অলরেডি রোজ সোয়েটারে ফ্যাশন স্টুডিও বা ডিজাইন স্টুডিওতে চলে আসছি অলরেডি এই মুহূর্তে আমরা কথা বলবো মিস্টার এম ডি নুরুজ্জামান মিয়া ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার মার্চেন্টাইজিং রোজ সোয়েটার্স লিমিটেড যেমন আমরা দেখছি যে অত্যন্ত ডিফারেন্ট এবং ফেবুলাস কিছু প্রোডাক্ট এখানে আপনারা শোকেস করেছেন সোয়েটার ইন্ডাস্ট্রির ক্ষেত্রে তো ইয়ার্ন সোর্সিং ইয়ার্ন তো ডিফারেন্ট টাইপস অফ ইয়ার্ন আমরা ইউজ করি এগুলো সম্পর্কে আপনারা কিভাবে কি কি ধরনের ইয়ার্ন ইউজ 
করেন এবং আপনাদের স্ট্র্যাটেজিটা একটু যদি সোর্সিং স্ট্র্যাটেজিটা যদি আমাদের সাথে একটু শেয়ার করতেন দর্শক অবশ্যই ধন্যবাদ আপনাকে অবশ্যই আসলে সোয়েটার ফ্যাক্টরির জন্য সবচেয়ে যেটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় হচ্ছে ইয়ান সোর্সিং এটা আমরা লোকালি ইয়ান সোর্স করে থাকি এবং বাইরের থেকেও আমরা ইয়ান সোর্স করি ইম্পোর্টেড বেজ ইয়ানই আমাদের বেশিরভাগ সময় কাজ হয় তো ইয়ান সোর্সিংয়ের ক্ষেত্রে আমাদের জন্যে রোজের জন্য স্পেশালিটি হচ্ছে চায়না এবং ইন্ডিয়াতে নিজস্ব অফিস আছে তা আমরা চেষ্টা করি সুতাটা ওয়ান টাইমে থেকে একটু আগে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সুতাটা ইন হাউস করা যদি মাস্টার ম্যাটেরিয়ালস মানে মেইন ম্যাটেরিয়াল যেটা সুতা সেই সুতাটা যদি সময়ের কিছুটা আগেও যদি আমি ইন হাউস করতে পারি সেখান থেকেই আমার রিল্যাক্স পিরিয়ড শুরু হয়ে যায় আর সুতাতে যদি আমার ডিলে হয়ে যায় তাহলে প্রত্যেকটা প্রসেসেই আমি টাইট শিডিউলে পড়ে যাব টাইট শিডিউলে সোয়েটারের প্রোডাকশন অলওয়েজ কোয়ালিটি ফল করার একটা পসিবিলিটিস থেকে সব বড় বড় সব বায়ারের রিটেল বায়ার বলেন অন্যান্য বড় বড় ব্র্যান্ডিং বায়ারের কাজই রোজ সোয়েটার করে এবং প্রত্যেকটা ব্র্যান্ডের বায়ারেরই ইয়ানের ক্ষেত্রে নমিনেশন থাকে আর সোয়েটারের ক্ষেত্রে সোয়েটার ইয়ানের ক্ষেত্রে একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইস্যু ভালো সাপ্লায়ার সিলেক্ট করা এবং ভালো ইয়ান কেনা আপনারা যেটা সোর্সিং করছেন সেখানে মানে লোকাল আমাদের যে ইন্ডাস্ট্রি স্পিনিং ইন্ডাস্ট্রি কতটুকু সাপোর্ট দিচ্ছে এখন অল্প রোজ সোয়েটার যেরকম কাজ করে তাতে ফিফটি ফিফটি আমরা ফিফটি পারসেন্ট ইম্পোর্টেড ইয়ানের উপর ডিপেন্ড করতেছি এবং ফিফটি পারসেন্ট আমরা লোকাল বেজ ইয়ান দিয়ে কাজ করতেছি এবং লোকালেও এখন অনেক ভালো ভালো কম্পিটিটার এসে পড়ছে ভালো ভালো সাপ্লায়ার আছে দে আর ডুইং ভেরি ওয়েল দেশি সোতার ক্ষেত্রে আমরা খুবই অল্প সময়ের ভিতরে সাত থেকে দশ দিনের ভিতরে স্যাম্পল সাবমিট করতে পারি ওয়াইরাজ ইম্পোর্টেড ইয়ানের ক্ষেত্রে আমাদের সেখানে লেগে যায় তিন সপ্তাহ শুধু সুদার প্রোডাকশনে লেগে যায় লোকাল বেজ ইয়ানের উপরে বেশ বায়ারও বেশ ডিপেন্ডেবল আমরাও বেশ ডিপেন্ডেবল উই আর গুড ডুইং ভেরি ওয়েল আপনারা যদি আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে কী কী ধরনের আপনারা প্রোডাক্ট রেঞ্জ নিয়ে কাজ করেন একটু যদি দেখান আমি এই মুহূর্তে আমি মার্কস অ্যান্ড স্পেন্সারের কিছু প্রোডাক্ট দেখাতে যাচ্ছি এবং এটা বেশ মানে গুড সেলেবল প্রোডাক্ট আমরা লম্বা সময় ধরে এই লং কাটি গানের কাজ করে থাকি আমরা টেস্কো এটাও ইউকে ব্র্যান্ড এদের কাজ বেশ ফ্যাশনেবল কিছু ওয়ার্ক করি এবং বেশিরভাগই মোস্ট অফ দ্য টাইম দে আর ইউজিং ইম্পোর্টেড ইয়ান কথা বলবো আমরা যার কাজ করি এটা আর্লিয়ার ইট ওয়াজ থ্রো পিবিএইস নাও ইট ওয়াজ থ্রো সিকে আমরা আইজরের কাজ করি আমেরিকান মার্কেটে আইজরের কাজ করি ইউএসএ মার্কেটে আরও কিছু প্রমিনেন্ট ব্র্যান্ড ফেমাস ব্র্যান্ডের কাজ করি এটা টমি হিল ফিগারের রানিং প্রোডাকশন আমাদের আচ্ছা সিক্সটি পারসেন্ট রিসাইকেল কটন অ্যান্ড ফর্টি পারসেন্ট রিসাইকেল পলিস্টার দিস ইস অ্যানাদার সাস্টেনেবল আইটেম দ্যাট মিন্স এখন তো আসলে ওয়ার্ল্ডের ট্রেন্ড অ্যান্ড রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে রিসাইকেলের দিকে এক্সাক্টলি আমার মনে হয় যে সোয়েটারও এটার বাইরে না যেমন ভাই এখন তো একটা এক ধরনের অর্ডার ক্রাইসিসের ভিতর দিয়ে যাচ্ছে ইন্ডাস্ট্রি তো এই মুহূর্তে কেমন দেখছেন রোজ সোয়েটার বা আপনার অর্ডার কেমন আপনারা কেমন ফিল করছেন চেন্টেজিং ডিজিএম হিসেবে আপনি কীভাবে দেখছেন অর্ডারের কিছুটা স্লো মুভমেন্ট আসে ইটস ট্রু Uh, but uh, we are rose we are getting good response from customer as we always delivering uh, good quality goods on time delivery and with competitive price that's why we are getting good sound from buyers and getting more or more and more orders we already uh, having lot of orders till uh, january february দর্শক আমরা এই মুহূর্তে চলে এসেছি রোজ সোয়েটার্সের প্রোডাকশন ফ্লোরে এবং আমরা এই মুহূর্তে কথা বলবো মিস্টার এম ডি মোবারক হোসেন প্রোডাকশন ডিরেক্টর রোজ সোয়েটার্স লিমিটেড একটু জানতে চাইবো যে আপনাদের রোজ সোয়েটার্সের কি কি ধরনের মেশিন আপনারা ইউজ করতেছেন আপনাদের ক্যাপাসিটি এবং আপনারা কিভাবে এই টোটাল প্রোডাকশন প্ল্যানিং এগুলো মেনটেন করেন এখানে জ্যাকেট মেশিন আছে সাতশো মেশিন এখানে স্টল আছে সিসিং আছে দুইটা ব্র্যান্ডের মেশিন আছে দুইটা ব্র্যান্ডের মেশিন আমরা কাজ করি 
বা স্টল ব্র্যান্ড হলো ফিফটি পার্সেন্ট স্টল ইউজ করতেছি এবং হলো আপনার শ্যাংলং নামে কিছু মেশিন আছে এই দুইটাই কোন কোন কান্ট্রি চাইনিজ হলো ফিফটি পার্সেন্ট আছে আর জার্মান আছে ফিফটি পার্সেন্ট নতুন আপডেটেড মেশিন এটা থ্রি সিস্টেম নতুন এই বছরই আমরা নিয়েছি লাস্ট তিন মাস আগে এটা থ্রি সিস্টেমে কাজ করে আপনার এক একবারে তিনটা প্রাকশন একসাথে করতে পারে যেটা আমাদের টাইম ফ্রি টাইম প্রাকশন হয় আমরা পনেরো হাজার থেকে আঠারো হাজার পিস আমরা এখান থেকে আমরা উৎপাদন করতে পারি এবং আমরা ডেইলি 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 করতে পারতেছি এবং আমরা মাসিক উৎপাদন প্রায় পাঁচ লাখের পিসের মতো আমরা এখানে করতে পারি এটা হলো স্টল মেশিন এটা মনিটর এখানে আপনার মেশিন চলতেছে দেখতেছেন এখানে আমরা মাল্টিকিস মেশিন বলে এটাকে সেভেন গেজও করা যায় টুয়েলভ গেজও করা যায় আমরা এখানে একবার আমরা সিস্টেম করে প্রোগ্রামিংয়ের মাধ্যমে সিস্টেম করে আমরা সেভেন গেজের সোয়েটার করা যায় এবং টুয়েলভ গেজ সিস্টেম করা যায় সামটাইম আমরা ফোর্টিন গেজও করতে পারি এটা প্রোগ্রামিংয়ের মাধ্যমে যখন কাস্টমার রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী আমরা এখানে আমরাকে চেঞ্জিং করতে পারি আমাদের নিড অনুযায়ী আমরা আমরা এটাকে প্লে করতে করতে হয় আমরা আগে আসলে ওয়েস্টেজ আমরা সোতা নিয়ে আসতাম বারো থেকে চোদ্দো পার্সেন্ট নিয়ে আসতাম এখন আমরা আমরা একটা চ্যালেঞ্জিং হিসাবে আমরা সিক্স পার্সেন্ট বেশি আমরা ওয়েস্টেজ দিয়ে আনি না এবং আমি যদি বলি আমি এটা গত বছর না গত বছর আপনার দুই হাজার বাইশ সালে চ্যালেঞ্জিং হিসেবে নিয়েছিলাম ওয়ান পার্সেন্ট কানুস মানাবো আর এই বছর আমি চ্যালেঞ্জিং হিসেবে নিয়েছি আমি কোনো গার্মেন্টস আমি ওয়েস্টেজ আমি মানাই না উইদাউট ওয়েস্টেজে আমি হলো আমি গার্মেন্টস শিপেন করছি প্রোডাক্টিভিটি আগে যেখানে আমরা আট হাজার পিস সাত হাজার পিস পাইনি রাত্রে বারোটা পর্যন্ত সেখানে আমরা সাতটার মধ্যে আমরা টোয়েন্টি থাউজেন্ড করে আমরা বাসায় চলে যাচ্ছি আমরা লুকও আমরা থার্টি পার্সেন্ট কমাই কমাই ফেলাইছি কিন্তু প্রোডাক্টিভিটি দ্য ইনক্রিজেস কোয়ালিটি ইনক্রিজেস আই এম হ্যাপি ওয়ান অফ দ্য ফাইনেস্ট সোয়েটার ফ্যাক্টরি বলতে পারেন এখানে এই ফ্যাক্টরি কমপ্লায়েন্স রিগার্ডিং কমপ্লায়েন্স সমস্ত কিছুই আমাদের ফ্যাক্টরিতে আছে যা সচরাচর অন্যান্য ফ্যাক্টরিতে আছে সবগুলো সার্টিফিকেশন আমাদের এই ফ্যাক্টরিতে আছে এই কোম্পানিতে আছে এবং আমাদের সোশ্যাল অ্যাসপেক্টে আমরা কিছু নিউ আমাদের কিছু এনগেজমেন্ট আছে সেটা হচ্ছে আমরা সাস্টেনেবল বিজনেস করতে চাই সাস্টেনেবল ওয়েতে এটা আমাদের টার্গেট এবং আমরা আমাদের এই ফ্যাক্টরিতে পিরি স্কুল আছে যে আমাদের ওয়ার্কারের যে বাচ্চাগুলো আছে সে বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরে তিন বছর পর থেকে পাঁচ বছর পর্যন্ত এই টাইমটা আমাদের একটা ফ্যাক্টরির ভিতরে স্কুল আছে ওখানে তারা লেখাপড়া করে এবং আমাদের একটা চাইল্ড কেয়ার আছে এটা ম্যাক্সিমাম ফ্যাক্টরিতে থাকে কিন্তু প্রি স্কুলটা আমি এখানে এসে নতুন দেখছি এটা গুড সাইন এবং এটা ওয়ার্কারদের বাচ্চারা মানে প্রথম থেকেই যাতে লেখাপড়ার দিকে এনগেজমেন্ট হইতে পারে এরপরে আছে আমাদের উইমেন এম্পাওয়ারমেন্ট আছে একটা প্রজেক্ট আছে পিভিএস বায়ারের সাথে আর একটা আছে ডিজেবল ওয়ার্কার আমাদের ফ্যাক্টরিতে চব্বিশ জন আছে যেটা আমরা এম এন এসের সাথে কাজ করছি ডিজেবল ওয়ার্কারদের আমরা সবসময় সিআরপি থেকে নিয়ে থাকি এটা আমাদের একটা বাড়তি অ্যাডভান্টেজ এরপরে স্কলারশিপ প্রোগ্রাম আছে টেস্কো বায়ারের জন্য স্কলারশিপ হচ্ছে বছরে তিনটা বাচ্চা আমাদের গরিব ওয়ার্কার যারা ওয়ার্কার সবাই অলমোস্ট গরিব এর ভিতরে যারা ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট টাকা পয়সার জন্য লেখাপড়া করতে পারে না এরকম বছরে তিনজন করে আমরা স্কলারশিপ প্রোগ্রাম দিই এবং এর ফিফটি পার্সেন্ট দেয় রোজ আর ফিফটি পার্সেন্ট দেয় টেস্কো বায়ার আর একটা আছে হচ্ছে আমাদের টার্গেট আছে একটা ফেয়ার প্রাইস শপ করা এটা আমরা নতুন একটা বিল্ডিং করব ওই বিল্ডিংয়ে আমাদের ফেয়ার প্রাইস শপটা থাকবে এটা সোশ্যাল অ্যাসপেক্টে আর এনভারনমেন্টাল অ্যাসপেক্টে আমাদের ইটিপি আছে ডাব্লু টিপি আছে এবং এনার্জি সেভিংয়ের জন্য আমরা অনেক কিছু করছি যেমন হচ্ছে এলইডি লাইট ইউজ করছি কন্ডেন্স রিকভারি সিস্টেম ইউজ করছি সার্ভো মোটর ইউজ করছি যেগুলোর এনার্জি কনজামশন অনেক কম কিন্তু আউটফুট ম্যাক্সিমাম এরপরে আমাদের সবগুলো এয়ার কন্ডিশনার ইনভার্টার সিস্টেম করে ফেলছি এরপরে আমরা ক্যানোপি সিস্টেম জেনারেটার ইনস্টল করছি যেটাতে সাউন্ডলেস মানে সাউন্ডটা বাইরে যাবে না তার কারণে এনভারনমেন্ট সেফ থাকবে সাউন্ডলেস এনভারনমেন্ট এবং আমাদের নিউ সামনে প্রজেকশান আছে যে আমরা যে বিল্ডিংটা করব এটা গ্রিন বিল্ডিং হবে গ্রিন বিল্ডিং ডিজাইন করে অলরেডি রাজুক থেকে আমরা অ্যাপ্রুভ করে ফেলেছি আমরা এই কনস্ট্রাকশন শুরু করব টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ফাইভের ভিতরে আমাদের এই বিল্ডিংটা অলমোস্ট রেডি হয়ে যাবে এবং সেখানে আমরা ইজিবি ক্যাশ মানে ব্রয়লার ইউজ করব যাতে আমাদের এনার্জি কনজামশন অনেক কম হয় এবং জিরো ডিসচার্জ ইটিভি করব আমরা যে ইটিভিতে আমাদের কোনো ডিসচার্জ হবে না আমরা ইটিভির পানিটা রিউজ করব এবং আমরা যত ওই বিল্ডিংয়ে যত মেশিনারি আনবো যেগুলো এনার্জি সেভিং এবং আমাদের ম্যাক্সিমাম আউটপুট দিতে পারে ঠিক আছে এবং আমরা ইটিভি ল্যাব ইনস্টল করব সাথে সাথে আমরা আমাদের টোটাল যে ফ্যাক্টরিতে এয়ার কন্ডিশন লাগবে ওই বিল্ডিংয়ে স